Bom, pessoal, a gente deu uma pausa aqui, porque já são mais de 11 horas. E a gente vai preparar alguma comida para almoçar aqui. O peixe que a gente trouxe e o que pegou na malha dele que o papai tinha deixado aqui. O sol tá esquentando agora. E tá ficando mais difícil. Essa parte da manhã é, é, é o horário que a gente faz mais vantagem no roçado. Em qualquer, em qualquer trabalho né, que a gente faz por aqui, é melhor pela parte da manhã, porque é mais frio às vezes, né? O dia começa mais fechado e aí dá pra gente aproveitar até umas 9, 10, 11 horas no máximo. Mas quando já era meio dia pra tarde, a gente já não faz tanta da vantagem, porque o sol é muito quente. Mas como também a gente tá é, em época chuvosa, né? Inverno. Agora tá diminuindo mais. A gente não sofre tanto com o verão. Com o solzão mesmo. Sofre aí com, com o sol quando estamos no verão, né? Que daqui a alguns meses vamos tá sentindo um impacto, como todos os anos. E daqui a pouco eu vou tentar mostrar mais o pessoal porque como a gente fica espalhado no meio do roçado né não dá para ficar todo mundo junto porque uns cavam para o lado e outros ponto para outro e aí não dá para filmar todo mundo assim mas eu vou tentar filmar o pessoal depois um pouco vou me pegar o peixe agora eu vou pegar lá para que eu tô passando vai tratar aqui em cima do pau Melhor. Já quase a calça toda. São dois pacos. O nome deles são pacu desses peixes. Onde é que tá o outro que a gente trouxe? Eu vou fazer isso aí. Não sei como é que será consegue com esse teçado tão grande. Tem um pequeno, né? Tem que ter um pequeno. Paco, são gostoso frito e assado. A gente tá pra cá, Fabiane. Tá tratando peixe. Esse passarinho que tá cantando com o meu nome dele É Pitiu Como é? Pitiu Pitiu o nome dele? Pitiu Pitiu 
Meu pai tá vindo ali, ó, contra a canoa, trazendo as coisas que estão dentro dela. Que é pra fazer o, o almoço. Cadê ele? Não dá pra ver. Tá chegando aqui. Então, gente, agora minha mãe tá é, pegando os galhos secos, né, mãe? Pra fazer o fogo. Nossa panelinha já tá aqui, ó. Montadinha aí, como vocês podem ver. Já tá com tudo preparado aí dentro já. Tempero, caldo, peixe, a batata, tudo ela, a gente... Agora... É aqui que eu vou colocar a panela pra mim. Aí, gente, como que coloca aí, ó. Menor foi assim que foi aceitado aquele dia? Foi essa? Sim, é. Olha aí, gente. Porque conforme esse fogo aqui vai queimando, que vai baixando a lenha, que a gente engata aqui nessa porquilha, que não é pra cair a panela, não virar, pra não derramar o caldo, né, de menor? Sim. É. Então é por isso que a gente usa essa porquilha aqui, ó. No próprio instante que vai arriando, ela fica de pendurada aí, só a pressão debaixo dela. Uhum. Que faz é cozinhar, né? Sim. Então é esse daqui que é o nosso povo de fazer o nosso almoço da beira do roçado, né? <risos> é. é isso aí, ó. E agora a gente vai buscar aquele pacu lá pra enfiar no espeto que é pra botar pra assar aqui, que é pra entrar a nossa caldeirada. É isso aí, dona Maria. Certo. A mãe tá colocando agora ali no espeto, a Fabinho tá chamando. Oi! <risos> panela. Tá bem, tá falando que a panela tá preta, preta, preta. É normal, né? Que tá cozinhando no. Assim, ó, que a gente espeta o espaço de Olha aí, ó. Já, já, já tá tudo no salzinho. Aí vai rasgar tudo. Bora lá, Fabinho. Lava o tesouro de menor e traz. Quem sabe faz ao vivo, olha os pacos aí, ó. Preparadíssimo para ser assado. Naquela, naquele fogo de lenhas que ela fez lá de Baixo uma folha de bananeira para me proteger mais um pouco do sol, né, Fabi? É, já coloquei o boné até de banda porque <risos> tá ficando bem agoniada. Já tá ficando super quente esse horário. Eu tava falando, sim, porque já passa de meio-dia, né, Fabi? É, então o sol tá começando a esquentar mesmo. Aí, daqui a pouco a gente vai estar tá almoçando. É isso aí, aqui, gente, já tá quase pronto. A mãe já virou o pacu. Olha só, meu Deus do céu. Você trouxe, ela trouxe pimenta ardosa? Meu Deus. Comida feita na lenha, na brasa. Não tem coisa melhor. Esse cheirinho de fumaça. Vocês conseguem sentir daí? Ai, ai. Vou levar a panela pra lá, vou comer aqui mesmo. Como até... Com... Não dá não, ainda mais sombra aqui na sombra já. Hora de comer. Vou almoçar. Aqui é um banquinho aqui, ó. Aqui não tem negócio de luxo, não. Aqui tu tem que sentar no canto que der. Tem que aproveitar também essa aqui, ó, com arroz. Então, Cadê o assado, pai? Cadê o assado? Ele já está no assado. Isso que eu tava falando. E daí eu vou comer esse fogo, né? Senta pra cá, pai, você pode sentar pra cá. Não, tá bom aqui mesmo. É, tem que ficar aqui, ó. Fica mais. Tá bem aqui a água. Bem aqui, dá pra você sentar na frente. Tá bem aqui, dá pra você sentar na frente. Tá aqui, a porta bem aqui. De menor tá na canoa de andar essa aí, hein? Já comeu, já. Comeu nada, botar pra ela pra cá, pra cá. Não, pode ser aí, que dá pra ver. Foi mesmo? Deixa eu tirar um caldo também, pra não tomar depois. Pra tomar só um caldo também, vou comer o pacu assado. Não foi, eu nem sabia. Já mandou ele. Vai tirar pra quê, pá? Vou ver. Uhum. Uhum. Agora o prazer dele é a Fabinho que tomar açaí todo dia. Eu não tenho que ter um Ai, ela tá Ai, Pimenta, a pimenta subiu é demais. A Diane vem pra cá. Vou pra lá também. Onde é que tem farinha? Aqui. Essa daqui com arroz. Tá Não, mas toma uma caixeira é boa. 
Tá bom, tá escondido. Tem duas linhas. Eu já passei com o Davi lá em Terfé, eu tava vendo o cara tirar o pó, ó. Só com o ventilador, esse tanto de pó. É. Tá aqui da nossa noia, da Daí, daquela casca roxa que ele plantou. Que o Davi mano, lá que ele plantou. Uma molequinha que é uma beleza, a dona Jesus não deu. Cadê a pimenta, né? Tem aqui e tem aí, ó. Essa daquela traíra é tipo não. pau de dura. Aqui é essa daí, tá parceiro. Até dei seu de menor pra ir gostar de ver, que Deus me diz. Rapaz, ele, ele já sabe que me dá sozinho. É só o apelido dele que é de menor, mano. O cara é mais virado do que... Que moleque. Ai, oh, meu Deus do céu, não acredito. Eu dei 50. Não, aí não pensa não. Ai, sim, focar aqui em cima. Por que ele não corre risco? Ai, acaba que tem que pai. Ah, não? Não. Na beira do roçado dá muito bicho, gente. Muito pernilongo. É mutuca, é carapanã. Caba, mosquito, meruim. E aqui foi o bateiro, por que vocês não apagaram? Olha, ele tá regalado pra apagar. Meu amor. Ah. Tem água na garrafa? Tem. Dá só uma saída de olho pra não chegar. Ah, é? Eu vou pegar o paco assado. Aí foi. <coughs> Tu vai já pegar uma pisa de formiga preta que aí tem tem um que tá pisando. Bem ardoso, ó. Pimentazinha ardosa. Agora eu vou comer aquele pacuzinho. Assado na lenha. Dá um pouco, por favor. Tem que comer com água. Obrigada. Você não quer o papo assado, não? Tem prato aí, tem uma cunha aqui. Essa cara tem papel de Tá pra aí? Onde é que tá da chave? Tá bem em cima. Uhum. Tem papo assado ali também. Tem dois aí, confiado. Aqui não, né? aqui é mais que duro. Daí tá fadinha. Da 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 não já se parece. Nada daquela do sul. Essa daí tá misturada com a rede. A senhora ainda ficou plantando, tia? Eu tava plantando. Meu Deus. Plantou um bocado. Barba galhada a gente viu. Uhum. Eu não me engano que ela sobe, o carinha tá plano, pode falar Deixa pra ela, não tá plantado, não tá plantado. Não, 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 
Bastante não almoçou. Não almoçou, né? Eu acho que ele inventou assim, a tiração de açaí, que ele foi com vergonha da fazia. Só pode ter esse. Será? Nunca sei. Bota aqui. Então ele não, não jantou lá, ele com vergonha da Fabiana. Que é, que ele tá jantando com a moto agora aqui. Não tinha vergonha. Posso ficar na moto? Meu Deus do céu, amado. Tu com a monstra aqui. Tá vendo que não é o que é do carro, alguma coisa assim. Eu Beto, eu só diga pra ela, me dá mais dinheiro, seu Beto. Que ela já vai embora. <risos> Quem é seu Beto? Ela era o papai que ele chamava o papai de seu Beto. Ela, ela me enganou, seu Beto. Quem é essa? Não é o meu da, da farmácia. Né? Ela estava noiva com seu pai. Não é de você. Ah, tu vai de menor e não vai fazer isso aí. Não. Se tu daí é pior de cá. Eu ia até ficar pra lá pegar aquelas piranhas bonitas, gostosas. Aí vai escutar e confia, todo lado. Se tremendo tão, ali um quadro de reais, batendo as piranhas, ainda gordas. Quem é que era o pacu? Não vou comer. Eu nunca daço. Pode dizer que ele não era um pacu. Não foi de comer. Uhum. Eu quero um pedaço também, Felipe. Eu vou lhe dar um pedaço. Não, pai, acabou? Você não tá encascado, não. Tô não. <risos> Deus me disse, se engasgar mais horas dessas. Mas tu já prestou atenção, é pra onde é que tu tá bem quente, né, Dan? <risos> Alguém faz. <risos> Rapaz, foi o primeiro a acabar aqui, gente. Mas me deu essa farinha lá. Ah, e não. agora, ó. Essa daqui? É. Vou tirar o paco do... Do espeto. Pega-me. O seu de menor falou, foi? Cadê que eu de mais um pedaço? Não, não quero mais não. Mas era ele mesmo, entendi. Era duas horas da madrugada. Ah. Aí se veio embora porque ele tinha um morrendo lá. Hum. E ele ia ficar lá. Eu acho que foi bem maior, se passou mal também. Aí você faz mais um monte. Ninguém entra pra ali de manhã. Ah, o sardinho é muito apertado. Muito ruim. Como é que será que é? Vou ficar malhadeira. Tá pra aqui. Tá certo? O que é isso? Tô encaixado que sobrou. Não vai mais, não? Não. Tá no saco. Meu Deus, agora só esquentou. Coloca aí. Ah, não, mas tu vai. Tá um beijo, não tá rápido. Ela tá me dando pra dizer, ah, não, não quero ir. Ela tá na farinha. Na farinha tá pra onde, mas? Daí vai bem a farinha. Ai, sério. Bora mais cuidar de comer, porque foi. Acho que esse pau tem um. Solta um pozinho assim, tipo. Espinho, ó. Bota pra comer, já pensa nos teus pés também. Imagina cada mulher que tivesse vindo com o Raiane. Eu falei. Ela tava se virando. Se fosse eu, eu tá, vinha com o meu agora filho. Agora ele? Ah, mas ele já tinha acabado hum. pra ir embora, cara. Ele não havia acabado. Não é mais lá de direito dele ficar dormindo até aquela hora. Né? Até eu tava dizendo pra Fabio que ele sempre acorda cedo. Ele acordou naquela hora que a Daniela acordou. Ele 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 acord
E agora só estamos esperando o pessoal pra gente ir embora. É. Espero que vocês tenham gostado. Curtam bastante. Comentem. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal. É isso aí. Beijos.